హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఎర్తింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మనం ఎక్విప్మెంట్కి ఎర్తింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మరి ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్కి ఎర్తింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం అంటే ఎవరైతే పర్సన్ అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో లేదో ఉన్నారో ఆ పర్సన్కి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టకుండా లేదా ఫైర్ అవ్వకుండా ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ఉండాలి అంటే మనం తప్పకుండా ఆ ఎక్విప్మెంట్కి ఎర్తింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ ఎర్తింగ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి టు ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ టు హ్యూమన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఒక ప్రొటెక్షన్ని మనం మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఎగ్నిస్ట్ డేంజర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ సో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ నుండి అండ్ ఫైర్ ఫైర్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో మనం ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ ఇస్తే ఈ రెండు కూడా జరగవు మనం ఈ ఎర్తింగ్నే చాలా వరకు గ్రౌండింగ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో గ్రౌండింగ్ అన్న ఎర్తింగ్ అన్న రెండు ఒకటే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక అన్సేఫ్ సిస్టమ్ అంటే వితౌట్ ఎర్తింగ్ అండ్ ఒక సేఫ్ సిస్టమ్ విత్ ఎర్తింగ్ సో ఈ రెండింటికి మనం డిఫరెన్స్ వద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఒక పవర్ సోర్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంది సో మనకి స్విచ్ ఉంది సో అది ఆన్ చేస్తే పవర్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఫ్యూజ్ ఉంది ఇన్ కేస్ మనకి ఏదైనా ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చినా ఏదో వచ్చినా ప్రొటెక్షన్ సో స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ పవర్ అనేది ఇలా వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్విప్మెంట్కి వెళ్ళింది ఓకే సో ఈ ఎక్విప్మెంట్కి ఇది మెటల్ ఎక్స్పోజర్ ఎంక్లోజర్ ఉంటుందన్నమాట మొత్తం ఈ ఎక్విప్మెంట్ని కవర్ చేస్తుంది ఓకే సో అయినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ సర్క్యూట్ అంతా ఉంది సో ఇది ఎక్విప్మెంట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఓకే అయినప్పుడు ఈ ఎక్విప్మెంట్కి ఎక్కడ కూడా మనకి ఎర్తింగ్ లేదు సో అందుకోసమే ఇది మనకి అన్సేఫ్ సిస్టమ్ అయింది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ వచ్చి ఈ మెటల్ని టచ్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా అయితే ఏమీ అవ్వదు సపోజ్ మన ఫ్రిడ్జ్ కానీ లేకపోతే వేరే ఎక్విప్మెంట్ కానీ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమీ అవ్వదు ఇన్ కేస్ ఈ ఇంటర్నల్గా ఏదైనా వైండింగ్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చి ఈ ఎక్విప్మెంట్కి ఈ మెటల్ ఎంక్లోజర్కి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పవర్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్ దాన్ని టచ్ చేశారో ఏమవుతుంది అంటే దానికి ఒక రూట్ ఉంది సో ఒక రూట్ దొరికి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి ఒక దారి దొరికింది సో ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చి ఇలా గ్రౌండ్ అయిందో సో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ షాక్కి గురి అవుతారు ఇక్కడ మనం సేమ్ డయాగ్రామ్కి మనం ఏం చేసాము అంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఎర్తింగ్ అనేది ఇచ్చుకున్నాము సో ఇచ్చుకోవడంతో ఏమైంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ దాన్ని టచ్ చేసినా సరే ఎటువంటి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కూడా ఉండదు ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి రెండు కూడా సేమ్ టైంలో ఉంది అంటే ఈ ఎర్తింగ్ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రెండు కూడా దానికి కాంటాక్ట్లోనే ఉన్నాయి మరి అప్పుడు ఎందుకు కొట్టట్లేదు అంటే జనరల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అదే మనకి ఆర్బీ ఓకే కానీ మనం ఇచ్చి ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఎర్తింగ్ యొక్క ఆ మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది కండక్టబుల్ ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఉండదు ఒకవేళ ఉన్న చాలా చాలా తక్కువ సో అందుకోసమే ఈ వచ్చిన పవర్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ కేస్ ఈ ఫాల్టీ మెషిన్లో ఆ వచ్చిన పవర్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా ఇలాగా గ్రౌండ్లోకి ఎర్త్ బిట్ ద్వారా లేదా ఎర్త్ ప్లేట్ ద్వారా ఎర్త్ రాడ్ ద్వారా గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది సేఫ్ అనమాట ఓకే సో అందుకే దాన్ని మనం సేఫ్ సిస్టమ్ విత్ ఎర్తింగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాన్నే మనం ఈ డిస్క్రిప్షన్ అంతా మీరు ఒకసారి చదవచ్చు ఓకే సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ 
ఎప్పుడైతే ఈ ఎర్థింగ్ లేకుండా ఈ ఎక్విప్మెంట్కి ఫాల్టీ ఎక్విప్మెంట్ అంటారు దాన్నే మనం జనరల్గా మనకి ఫ్రిడ్జ్ మనం టచ్ చేసినప్పుడు ఏమీ అవ్వదు కానీ మనం కొన్నిసార్లు గమనించవచ్చు ఓకే సో అది ఫ్రిడ్జ్ని టచ్ చేస్తే ఎర్థింగ్ అవుతుంది మీన్స్ షాక్ కొడుతుంది అని మనం అనుకుంటాం కదా సో అప్పుడు అది ఫాల్టీ మిషన్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఫాల్టీ మిషన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి ఆ బాడీ ఎంక్లోజర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆ పవర్ రావడం హ్యూమన్ బీయింగ్ టచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ పవర్ ఎలా వచ్చి ఇలా డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ షాక్కి గురవుతారు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్విప్మెంట్కి ఎర్థింగ్ అనేది ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఒక గ్రౌండ్కి డైరెక్ట్గా ఎర్థింగ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ సర్క్యూట్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సో ఎటువంటి ఫాల్ట్ ఇమిషన్లో ఏదైనా సరే రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అయినా డైరెక్ట్గా ఎలా వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడికి రావడం జరగదు ఓకే సో ఒకసారి మీకు అవసరం అయితే జస్ట్ ఇది ఒక డిస్క్రిప్షన్ మీరు చదివితే సరిపోతుంది ఓకే కానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్విప్మెంట్ ఎర్థింగ్ డైరెక్ట్గా ఇలా ఉంటుంది ఓకే రెండోది ఏంటి మనం చూసినట్లయితే పవర్ ప్లగ్లో త్రీ ఉంటాయి ఓకే సో త్రీ టెర్మినల్స్లో ఒకటి న్యూట్రల్ అని మనం చూస్తూ ఉంటాము ఓకే సో అది పవర్ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఆ న్యూట్రల్కి కనెక్ట్ చేయకపోయినా సరే మనకి ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టే అవకాశం ఉంది సో అందుకోసమే మనం రెండు కూడా ఎన్స్యూర్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఎక్విప్మెంట్ ఎర్థింగ్ ఇది రెండోది ఆ న్యూట్రల్ ఏదైతే ఉందో దాని కనెక్షన్ ఓకే సో సాధారణంగా మనం ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటాము సో త్రీ పిన్స్ చూస్తాము చాలా వరకు సో త్రీ పిన్స్ అంటే ఒకటి అందులో న్యూట్రల్ ఓకే టూ పిన్ చూసినట్లయితే దానికి ఎర్థింగ్ లేదు సో న్యూట్రల్ అనేది లేదు అనేది అర్థం అనమాట ఓకే సో ఇది బేసిక్గా ఎర్థింగ్ గురించి అండ్ అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఏదైనా మీకు వీడియో కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆ వీడియో మీకు అందించడం జరుగుతుంది అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్ ద్వారా ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో మీరు పొందొచ్చు సో అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్